¿Quieres saber cómo estaría Obrador si fuera cubano? Ahorita te digo, pero mientras te comento que una vez más el presidente de México se arrastra con un personaje de muy oscura trayectoria, como Díaz Canel, que es el, entre comillas, presidente de Cuba. En Campeche le entregó Obrador este señor el Águila Azteca, que es la máxima condecoración que otorga el Estado mexicano. Y claro, en esta ocasión también sus seguidores, los cegados, le aplauden a rabiar y los demás señalamos la indignación que genera en muchos mexicanos y en muchos del resto del mundo. Obrador podría parecer congruente ahora con todo lo que ha dicho y hecho con la dictadura cubana y Castro. Alguna vez dijo que era un gigante, comparable con Mandela, ¿recuerdan? Simplemente una aberración. También dijo que a Cuba había que hacerla patrimonio de la humanidad por su dignidad. O sea, Obrador está más que descaradamente entregado a Castro y Díaz Canel. Es un verdadero sueño para él hecho realidad estar con ese gobierno represor y totalitario. En donde no suena tan congruente es en que ha vivido de disfrutar el capitalismo, aunque aplaude el socialismo comunismo. ¿Te imaginas cómo estaría Obrador si fuera cubano? Imagínatelo diciendo ya cállate chachalaca a Fidel Castro. ¿Estaría donde creen? Pues sí, encerrado o tres metros bajo tierra. Imagínatelo con una manifestación como la que hizo que cerró seis meses Paseo de la Reforma. ¿Qué crees que le hubiera hecho el gobierno cubano? Pues sí, estaría hasta ahorita entre barrotes o tres metros bajo tierra. Imagínatelo sin los 17 mil millones de pesos que le ha dado el INE desde 1997 hasta ahorita en 2023. ¿Dónde estaría? Pues con los gritos que pega, sería un marielito merolico en el centro de Miami o estaría preso o tres metros bajo tierra. La eterna incongruencia de estos individuos, adorar en sus dichos al dictador cubano, pero vivir aprovechando la democracia y el capitalismo. Infórmate, actívate y levanta la voz.